。你好，这是留日生活博主老孙，来自日本富山市。今天我们来做面包。如果你会做米饭，那么你就会做面包或者做馒头。今天和大家分享一个特别简单的做馒头和做面包的方法。你什么也不用做，一切都交给电饭锅。时间到了以后，你就可以吃上蓬松喷香的馒头或者面包。首先，我们来和面，在五百克高筋面粉当中，加入五克白糖、五克酵母、五克盐、一克小苏打。再用筷子将干粉混合均匀，然后打入两颗鸡蛋。先将筷子把鸡蛋打散，与周围的面粉充分混合。接下来加入一百七十毫升室温水，边加边搅拌，搅拌成大絮状。之后加入三十克菜籽油，下手揉成面团看不到干粉之后，我们的面团就和好了。接下来盖上盆松弛十分钟。利用这个时间，我们拿出电饭锅，将电饭锅的内胆拿出来，在内胆的表面刷一层菜籽油。然后再配上一点冷水，放一旁备用。只要你家里有做米饭用的电饭锅，那么你每天就会做米饭和面包。十分钟之后，我们的面团新好了，面团呢变得非常温顺。将面团拿到案板上，在面板上撒上五十克高筋面粉。我们的目的呢，要把这五十克面粉揉到面团里边。这样做的目的啊，那是做出来的面包特别起层，特别香，特别有嚼劲儿。大约揉三分钟左右，这些干面粉都会揉到面团里边。这时候啊，你会感觉面团特别有劲道，并且呢特别光滑。然后将面团整理一下，整理成一个大圆球。放到刚才准备好的电饭锅的内胆里边然后在面团的表面刷一层油，防止水分蒸发。之后再在面团的表面喷一点水，目的啊，有利于发酵。最后，再将内胆放到电饭锅里。接下来，设置时间。接下来开始预约时间。我是早上八点将面团和好，因为今天礼拜天，白天啊要下地干活，没有时间来做饭，我就把做面包的时间设置在晚上二十点二十分，安置饭键就可以了。时间到了以后，电饭锅就转到了保温的阶段，从和好面团到开始做面包。我设置了十二个小时的间隔，因为面团在长时间的低温发酵当中，能够自己完成发酵
产生棉筋，这就是水合法的原理。将电饭锅的内胆拿出来，把面包扣过来，你看我们的面包多么漂亮，金黄金黄色的，按下去弹上来，按下去弹上来，相当相当蓬松，并且呢，一股香味冲鼻而来，这是小苏打的功效。用刀切开，看看里边的组织。按下去弹回来，按下去弹回来，相当蓬松，真的是特别好吃。如果你家里有一口电饭锅，会做米饭，那么呢，像我这样设置上时间，那么面包呢就像米饭一样，到了时间以后，自动的就会做好了，是不是相当简单呢？如果平时上班的朋友啊没有时间，你可以试用我这个方法来做面包或者做馒头，特别好吃。如果我的视频对你有帮助，麻烦你长按点赞，鼓励一下我呗，谢谢你的大力支持。